就看起，讲解是2023年的西安指路杯，本局是决赛第一轮，黄竹峰对战是李翰林，咱们看一下啊，金钟罩铁布衫对上神权里啊，看看能否突破防线。开局是西安指路，对手中炮，红方跳马，黑方跳马，红方出车，黑方出车。到这儿的话，常见招法是巡河车，但是本局黑方选择上边马，他是要纠缠。那红方可以选择飞象啊，挺三兵也是要纠缠，黑方就炮二平四。接下来红方是选择上马想封车，人家一打不让啊，退回之后呢踩炮，对方又退回去。作为先手方，红方需要变招，他把车亮出来，黑方也出车，红方到这儿正常就需要封车。那么黑方一般会走一个巡河车或者过河车，如果过河车上马就可以了。巡河车的话，要对啊，对方一般不会对啊。那么这儿要么就平六，要么平四啊。平四的话，这个棋正常飞象。那么平兵要对啊，这儿可以选择上马一蹬，吃这个啊，他这儿可以冲过去。这边是一个先期后取啊，你不能走，走的话窝心马镇主就完了。所以这个棋红方呢有利。这个棋啊。到这以后，如果你要选择进三卒，这个炮打过来也受不了，所以到这儿的话，这是平四变化。平六的话，它可以走过河车啊，你要冲它车二平三。当然你要走这个，它也是这么一招棋啊，所以将来红方可以抢到先手啊。这组棋红方只需要飞一个象就行了。那么这儿的话，你要吃象角，所以红方这个棋啊比较稳正。如果黑方要贪心吃象，红方则可以飞象。黑方如果继续卡象眼，这边上马就是一蹬。这儿的话，这个棋啊，你要是逃，他也可以吃。当你再过来七封马的时候，推炮看住打车就可以了。所以呢，这组棋啊，炮封车很关键啊。结果他走了个炮二进四封车，那么这时候黑方就局长起来。那么他腰对啊，人家就局二平四了。现在你这个棋啊，是比较尴尬的了，因为即便他对兵，你也没有手段呀、啊。所以这就是啊炮锋车的区别，要为以后做准备，看看这个炮过去之后到底有没有目标。他这儿欠缺啊灵活，没有目标，只好退回。这样的话就事先，然后的话黑方已然反先了，红方在飞象，黑方在过河车。这儿要对啊，那肯定要对，你不对的话，你吃人家看着打你没有意义啊。对掉以后，黑方马上进卒，红方没有子可以过河啊，对黑方没有任何危险。上马之后的话，这边就冲过来，正常是象，但是担心被利用啊。走炮一平三也是求稳，这儿是金钟罩铁布衫呀。他一上马就说硬冲啊，迫使红方必须表态，红方只好打出，黑方先补个士再说。这儿红方选择把车先拿起来，黑方选择拆炮，红方避免这边被串啊，所以补士。接下来黑方是补了个象。然后红方是冲兵啊，这边试图一吃，现在可以换马，或者是啊可以打过来。那接下来黑方是先平炮利用他一下，打这马让红方表态。红方这一上啊，黑方来了个卒三进一腰对，红方车镇守河口非常关键。黑方一冲拱着车，红方吃掉，黑方上马。红方冲兵应该说是一个不好的选择。这个棋应该走的是把炮退回来，守住卧槽比较好。那么他选择招法是冲了，结果黑方一吃抓着马，红方得表态呀、啊，平炮去挡。黑方这个马钻进来要铺槽，那么你稳一点就进炮去守，但是也没啥用处，因为你守的话，人家马上要踩炮，现在从这边卧槽啊。你要是冲兵，他刚好一换，换完之后这边就可以马到进八了。所以这个棋应该说是一个考验，看对方呢马三进五之后的招法能不能走出来。如果能走出来还是白搭啊，走不出来的话也算是一个防守啊。那么这儿应该是紧炮，他选择招法是直接吃，认为对方一吃啊这边是个换棋，不料黑方趁虚而入啊，这边卧槽马出来迎面绞杀，所以吃着马吃着炮根本就不敢逃。到这儿的话这个棋也是尴尬，你想看卧槽啊你也看不住。因为你来不及啊，你往这一走，人家一吃啊，这边吃炮，这边再吃炮，得子啊，所以你丢一个子情况下，那你跟他杀你也杀不过他呀。
怎么办呢？红方走马二退四啊，防守也是不得已啊。黑方这个时候选择车三退一，先把炮吃掉，继续胁迫红方的马，红方只好就退回。接下来黑方是炮四平二，继续呢底线做文章。刚才为什么不平局吃马呢？因为吃马，他把马一吃，不炮一吃啊，丢个子，所以没办法呀。他这步步得防啊，顾不上去吃。那接下来黑方进炮，红方好不容易腾出手来过来吃马了，但是黑方一打住没有看住呢。红方回来硬扛吃他，你不能将有炮，那么他走一个进炮去看，你还把他没办法啊。红方又去吃炮，黑方又吃一个炮粘单杀，这儿就可以吃马了。但是对方用车又看住了，所以这个棋啊。杀了红方这没脾气啊，到这儿红方也就上马了，意思是跟他换吧，你吃一个我吃一个啊，黑方他不换，先退回再说。那么这里一话，红方是选择腰对，黑方呢他是先跳了一将，并没有去对啊，这招棋可以说是天外飞仙，对方没有想到呀，啊，这个神拳力确实厉害呀，连这个宇智波斑都怕他，更何况是金兆铁布衫了，如果吃掉会怎么样呢？那他这个棋啊就相当犀利了。首先肯定是一将啊，你要飞向居美了，你要出来将死了，那看似好像可以呢，电车啊，这样的话这个棋正常就把马吃掉吃炮，这个炮如果退一步啊，点两将吃掉了，退两步也是点一将吃了，所以这个炮被抓死了啊，这样的话人家多子呀，所以这个很有意思啊，大家看，走到这儿之后你把它没办法啊，一勺子肯定要输，所以看着对方啊瞎出一招天外飞仙，你还不能吃。这招棋确实是啊，黄志峰想不到。那么他选择招法是，回来吧，忍了啊，硬给你换。黑方这时候给你换掉，红方就想，这样的话我还不就守住了吗？这里啊，确实也是守得好。但是黑方这个马神了，今天，哎，他回来踩着炮了，这炮一丢勺子，你肯定要输呀。那红方不甘心，我退一步吧，只要我走到炮八平六就守住了。啊，即便如此，人家也是多足占优啊，时间问题。这关键人家还不给你机会啊，直接上马把你割断啊，这个棋你只有出了。接下来这个炮一平呀，准备冲炮杀你。红方一看我踩你后炮，啊，黑方呀就退了两步。接下来红方呀，他上想支个势逃跑，黑方就卒五进一啊，过来欺负马了。红方啊，先把象限工整一下，这边的话就冲，到这儿啊，红方也就上。他意思是你拱一将我马填进去不就没事了吗？结果黑方走了个退炮回去，重炮叫杀。这招棋走完之后呀，那么红方就认输了。为什么呢？那看着重炮杀棋，他这个势不就跑了吗？但是人一将把你马抓了啊！你看着可以填马，平炮一打，你往哪里跑？插翅难逃啊！你要不服的话，敢吃啊，他能把你吃光。所以这个棋啊，硬是把金钟罩铁布衫给破了。到这儿啊，黄志峰不得不认输。这盘棋啊。遗憾，你获胜啊！精彩。